はい皆さんこんにちはユダですはい僕はね今手穴打ってところにいますあのねケプラートラックをやったところなんですけど4日間ねここのホリデーパーク行ってねキャンプをしてましたはい、えー、天気があんまり良くなかったんで、えー、ミルフォードサウンドの方のねなんでここでいろいろ準備をしていたんですけどもこの週末は快晴ということでミルフォードロードを通ってねミルフォードサウンドの方へこれからね行きたいと思いますはいでね途中にあるウォーキングトラックとかね、えー、登山をねちょっとだけしてから今日は土曜日なんですけど月曜日にね、えー、ミルフォードサウンドを楽しもうということでなんでこれから土の方に向かってドライブをしていきたいと思いますどんな景色が見られるのかすごく楽しみです今日も安全運転でいきたいと思いますそれでは行ってみましょうレッツミルフォードロードバイ淡いところに来てしまったここはエリントンバリーってとこです見てこれでーんこんなんすごいすごいはいじゃあね次はまたねミルフォードサンドの方にね進んでいって今日はねレイクマリアンっていうところに行きたいんでそこにね行って、えー、トラックがねあるんでねそこでウォーキングして、えー、今日はねキャンプ場に泊まりたいと思ってますそれでは行ってみましょう次のポイントへレッツゴーはいってことでもうすぐにねもう3分のところにありましたミラーレイクですさっきはレイクマリアンに行くとか言ってたかなはいじゃなくてねミラーレイクってとこに来ましたこのねミルフォードロードいろいろね見どころがあってすごい楽しいですねしかもねこのミラーレイクはね本当にもう瞬,瞬殺で終わるというかもうすぐ見れるって感じですおおんかすごい景色良さそうえちょっと待ってすごいんだけど見てほら本当に鏡みたいやばくないほらほらすごーいいい湖に映るる字を想定しててね看板が建てられてますいやめっちゃ綺麗でしたねミラーレイク本当にただねレイクをもう道路脇からね見れるって感じなんですけどめちゃめちゃ綺麗反射が本当に鏡みたいでもう名前をつけた人ねそりゃそうなるよねって感じ<笑>すごいわはいということで今度こそね今度はレイクマリアに行きたいと思いますそれではレッツゴーはいレイクマリアンねトラックに着きましたこれから始まるんですけどもうねすごい釣り橋最初から釣り橋で見てこの色いやーいい感じいい感じおお釣り橋揺れる揺れるえー、さっきキャンプ場を出てビスターセンター行ってね明日登ろうかなと思ってるねガートルードサドルっていうところねコンディションをね聞いてみたんですけどなんかどうやらね昨日のね雪でもう上の方がね真っ白になって今日は絶対無理だし明日はどうなんだろうっていう感じだったんではいなんかちょっとね落ち込んでます<笑>、はい、明日ね行ってみないと分かんないんですけどもしねダメだったらどうしようかなと<笑>おお音がねすごいのうわ隣をね流れてる川がねもう防音を生かしてますよ僕の声聞こえてんのかなこれおお
ですねはいでねこうやって隣をねもうゴーとね水が流れるところをね歩いていってちょっと行ったらこのねレイクマリアントラックっていうのがね見えてきます1時間30分ちょっと上に上がるみたいに 390m って書いてありましたはいということでこれからねレイクマリアントラック行ってみたいと思いますレイクマリアントラックにね入った途端道のね様子が表現しましたやばいほらガタガタこんな感じこれよこれぐちゃぐちゃこのオレンジに沿っていくのかなよしもはやこれは道じゃなくて川へお川小川を上がっていっておりますめっちゃいい感じ道がめちゃめちゃ狭いのよ<笑>おお危ない鳴き声とさこの苔が生い茂った木々たち雨の降った次の日のね多分森がね僕好きですねすごいなんか神秘的な感じでいいねこの柔らかい緑色がね最高もうねすぐそこまで来てるあもうトイレあるってことは多分。トイレ行きますちょっとチラ見した山がやばいんだけどうーわうーわやーばちょっとなんかもう荘厳って感じだな見えたぜ1時間半以上かかったよ足場がねやっぱ悪いのねどこも。着いたーよー。やーばーい。やーばい。もっと最後まで見て。でー。やばくない。
はいというわけで、えー、今回はねインフォードサウンドにね行く途中にあるね、えー、レイクマリアンってところに来てみました最高じゃないですかこうなんかあのあれですよねサンドフライがすごいマウントクックのねフッカーバレートラックを送付させるようなね最後にドーンとね山と湖があるっていう、えー、コースでしたはいでもねマウントクックのフッカーバレートラックと違ってかなりね途中の道のりはすごくね道も狭いし険しい感じでしたその分ね歩きがいもあってね一番最後にねその苦労したのがねこの景色でね全部報われるというね素晴らしいトラックでしたはいでね、えー、昨日の夜雪とか雨が降ったのでトラック自体がねすごい湿ってて足元がねすごい滑りやすかったんで僕もね何回かこけてしまって泥だらけにもなったんですけど泥だらけになってでも来る価値がある最後のね大設計でございましたというわけで、えー、今回は以上になりますレイクマリアンめちゃめちゃ綺麗じゃんって思ってくださった方は是非ねグッドボタンチャンネル登録の方もよろしくお願いいたしますはいそれではまた次回の動画でお会いしましょうバイバイゆうたでしたフフフフ。